，家人们又一个新角色黄泉登场了。作为周延庆打破星铁游戏机制的角色，强度如何？究竟值不值得抽取？仪器与光锥又该如何选择？咱这一期视频告诉你。黄泉作为雷系虚无角色，这个角色的回能方式非常特殊，技能介绍写的也是非常的复杂。但简单来说，黄泉想要开大，就需要累计九点残梦。这个残梦是无法通过攻击、受击充能、队友充能、光锥充能、祝福充能等充能方式进行回能的。而这个残梦是可以通过战绩、篇幅与行迹获得的。讲完回能方式之后，战绩与大招就非常简单易懂了。这个角色的战绩简单来说就是攻击之后获得一点残梦，并为敌人附上急针翅效果。这个角色的大招简单来说就是敌人身上的急针翅层数越多，对敌人造成的伤害也就越高。然后这个角色的突破材料是这些，不知道大家的材料攒够没有？下面讲一下仪器与光锥的推荐，因为黄泉主要是依靠负面效果与双爆来打伤害的，所以仪器方面推荐。死水先驱四件套搭配出云两件套，外拳可以提高双爆，同时对受到负面效果的敌人造成的伤害提高；内拳可以提高黄泉的攻击力以及爆率。外拳我们可以先用雷套或量子套进行过渡，而内拳我们可以先找到合适的萨尔索图套来进行过渡。这两者的伤害差距是有的，但并不是很大。死水套与雷套的伤害差距大约是在百分之五到百分之八，而量子套则需要看敌人身上是否有量子弱点。但结合我实战测下来的数据后。实测伤害差距约为 3% 到 5% 之内拳仪器出云套与萨尔索图套伤害差距约为 3% 到 5% 之在配对上也可以让同为虚无属性的队友带上匹诺康尼两件套，来进一步提高黄泉造成的伤害。这个内拳仪器可以让同属性的我方角色造成的伤害提高 10% 之十。四条推荐：双爆仪、攻击或速度鞋、雷伤球、攻击绳。副四条推荐：双爆大于攻击大于速度。这里肯定会有很多观众问。为什么现在还要去推荐速度鞋？如你的阵容里设有速度拐类的角色，并且你也没有一个非常合适的攻击鞋，那么这个时候就可以使用速度鞋了。如果你是零加一的黄泉，或者是带晚宴与睡颜的黄泉，那么这里则更推荐带攻击鞋，并且在绝大多数情况下，携带攻击鞋的收益也会更高一些。所以，由于每个人的配对与武器上面的选择不同，仪器的主次条也会有所不同，这里需要结合自身情况来自行选择。下面讲一下光锥的推荐。光锥首选推荐黄泉专五，按一直流，可以增加爆伤的同时，来增加对目标造成的伤害以及大招的伤害。除此之外，我们可以使用的光锥有叫一直睡，每承受一次负面效果就会提高其造成的伤害。因为黄泉也恰好是靠负面效果打伤害的角色，所以晚安与誓言是一个非常合适的下位替代武器。但是这里要注意的是，黄泉有没有专五，伤害差距还是比较大的。所以这次官方也是让晚安与睡颜作为黄泉武器的陪跑，所以还是算是比较良心的。如果你没有抽到黄泉专武，但是抽到了满叠影的晚安与睡颜，那么也是非常推荐使用的。除此之外，可以使用的光锥有失忆之名，可以提高效果命中、攻击力以及造成的伤害。如果你有叠小保底时不小心歪到的雨一直下、雨等一直带，那么这两个光锥也是可以使用的。如果以上讲到的光锥你都没有，那么也是可以使用星光锥好戏开眼。可以提高造成的伤害以及攻击力。这个武器在忘却之庭的兑换商店里就可以换到，但是这个武器还是主要吃增伤词条，因为这个武器的攻击词条想要吃满，必须效果命中大于 80% 才可以吃到，所以这个词条对于黄泉来说是完全没有必要用到的。大伙可千万不要为了吃那个攻击词条去叠那个效果命中啊！好了，下面就到了最最重要的角色配对环节了。首先，这里推荐的第一套阵容是黄泉、佩拉、银狼、罗刹。这套阵容中的银狼可以替换为黑天鹅、小龟子或者是老杨。如果你的黄泉是二名黄泉，那么是可以少带一个虚无角色的。所以阵容是黄泉、佩拉、花火、浮旋。这套阵容中的花火也可以替换为布罗尼亚、软梅或者是即将要登场的知更鸟。浮旋也是可以替换为任意奶位。最后来讲一下抽卡建议，这个角色算得上是一个非常划时代的主 C 角色了。伤害也是非常的不俗，平民想要抽取的玩家也是可以选择0加一或者是2加一进行抽取，因为毕竟是主 C 角色，并且这个角色的武器提升也是巨大的，所以这里还是更加推荐大家抽到角色后有富裕的星穹就来给他补一个专武，有了二命之后配对上也是会更加的灵活。如果星穹不够的玩家也是可以选择抽一个0加零配上晚安与睡颜来进行过渡。等下次复刻后，再给他补上专五或命座。好了，这里说了黄泉这么多的好，并且所有博主也都在推荐大家抽黄泉，抽取的声势实在是太大了。所以这里也要提醒一下大家
。首先就是配对上面，它是需要绑定虚无队友的。如果你到现在为止都还没有练上述所讲到的任何虚无角色，那么培养方面就需要耗费大量的时间了。还有就是最近直播的时候，经常遇到许多的痛苦号。他们都有一个统一的问题，那要是他们也不是叉 P 抽卡，只是简单的看到了一个卡池就去抽一个卡池，不管这个卡池是什么角色，只要星穹的数量够抽一发，那就去抽一发。最后导致的结果就是 BOSS 非常的杂乱，账号里有四五个主 C 角色，最后配对上哪个都没练起来，结果伤害也不高，玩起来就非常的痛苦。所以如果你的账号里已经有比较合适的主 C 角色，并且你也有意培养他们。那么相比黄泉，这里则更推荐你补全那些主 C 的配对，或者是进行简单的抽卡规划，这样也可以让自己的游玩体验更加舒服。但如果你是一个叉 P 抽卡，那么这里还是非常推荐的。青龙铁道又没有联机系统，所以也完全没有必要争谁强谁弱。在星铁里拿着全四星的阵容合理搭配之后，也是可以通万物的。抽取强势角色，无非也是提高你的游戏体验。加上黄泉，就是可以让你刷材料以及打魔女宇宙的速度快一些。伤害高的角色就是可以让你打怪的速度快一些，但是这又如何呢？好了，那么这期视频也是先给大家带到这边。看来这期这么干货的分享，也是希望大家可以给个一键三连加关注。本期视频点赞过三千，立刻更新下一期。我是鬼刃，那么下期视频再见啦，拜拜。